Hello friends and very warm welcome to our today's session brought to you by Learn Easy Swayam. Our today's topic is an appreciation of the poem Hope is the Thing with Feathers by Emily Dickinson. Vidyarthi Mitranno, apla atsa vishay appreciation of the poem ahe. As usual, jasa mi nehi mi appreciation cha takyan sati dete. Tasa ek chart ithi dilela ahe. By that chart you can easily get the idea about the marking scheme of the appreciation for the title we'll have half mark at the same time name of the poet half mark theme or central idea we have to write at least two to three lines or two marks whereas rhyme scheme or rhyming pair they can ask anyone of that for one mark and figure of speech especially for the regional medium as a third language english subject we have to identify the figure of speech and your question is write an appreciation of the poem with the help of the following points mindres dilela muddyan nusar tumhala appreciation kavitecha paanch markansathi purna karna abhiprit ahe appreciation of the poem unit 1 1.3 standard 9 title of the poem is hope is the thing with feathers whereas the name of the poet is emily dickinson or you can write the poem is written by emily dickinson so here you have to write the proper name of poetess our next important point is theme or central idea of the poem as i always do vidyarthi mitranno nehmi pramane mi don थीम आणि सेंट्रल आयडिया ज्या आहेत त्या वेगळ्या पॅरेग्राफ्समध्ये देणार आहे जी तुम्हाला सोपी वाटेल सहज वाटेल जी समजेल ती तुम्ही तुमच्या एक्झामिनेशनच्या प्रिपरेशनसाठी युटिलाईज करू शकता सो सी होप लिव्ह इन द हार्ट फॉर गुड इट लिबरेट्स अस फ्रॉम डिस्पेअर अँड गिव्ह अस द स्ट्रेंथ टू मूव ऑन इट ओनली एम्पार अस इन अँड इन रिटर्न डिमांड्स नथिंग ऑर सेकंड example of the theme hope is miraculous and almost impossible to defeat furthermore hope never asks for anything in the return it cost nothing for people to maintain hope our next important point is rhyme scheme of the poem as per the stanzas first stanza ab ab for second stanza rhyme scheme is a b a b and the last one for third stanza rhyme scheme is a b b b whereas rhyming words are stanza wise i have given here feather words soul all for second stanza heart bird storm warm and from third stanza see intimity me last but not the least figure of speech from the very same poem a metaphor if you observe in the last line poetess uses metaphor in the form of or in with the help of the word crumb crumb is an often used metaphor that denotes a small amount a meaning which applies in the poem here crumb means the small piece the smallest piece but here that's it is used in the metaphorical word now second example is extended metaphor The poem begins by establishing its key metaphor the hope is a bird the poem portrays hope as a bird that lives within the human soul and the bird sings come rain or shine gale or storm or good times or bad vidyarthi mitranno extended metaphor cha atishay kami pramanat vaparle gelela figure of speech madle he udaharan ahe rupak pan vistrut rupaka cha swarupat vaparlele he figure of speech alankar ahe throughout the poem तो पक्षी आणि त्याच्या संदर्भात असणारे सगळी उदाहरणं एक्झाम्पल्स जी आहेत ती देण्यात आलेली आहेत त्यामुळे एक्स्टेंडेड मेटॅफर म्हणजे विस्तृत रूपकाचं उदाहरण अत्यंत दुर्मिळ आणि खूप क्वचित वापरलं गेलेलं दिसतं इंग्लिश लँग्वेजमध्ये ते या पोयममध्ये दिलं गेलेलं आहे आर नेक्स्ट एक्झाम्पल इज द युसेज ऑफ पर्सॉनिफिकेशन माझी उपमा दिलेली आहे आशा ही खरं तर जिवंत पक्षाप्रमाणे नसते पण ती माणसाच्या मनात वसलेली असते तरी पण बघा होप इज रिप्रेझेंटेड हियर ॲज अ लिव्हिंग थिंग हॅन्स इट इज द एक्झाम्पल ऑफ पर्सॉनिफिकेशन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इफ यू ऑब्झर्व द वर्ड थर्ड एक्झाम्पल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच इन द होप इज द थिंग विथ फिदर्स इज ऑफ ॲलिट्रेशन ध्वनी पुनरावृत्ती विद्यार्थी मित्रांनो इथे झालेली दिसते अँड ॲलिट्रेशन इज द रिपिटेशन ऑफ इनिशियल साऊंड इन अ सेंटेन्स फॉर एक्झाम्पल अँड सोअर मस्ट 
be the strong using the same s sound in the sore and strong if you observe me lal ranga madhe ithe dilela hai sore and strong he eka sentence madhe alela alliteration manje dhvani punaravrutti ya अलंकाराचं उदाहरण म्हणता येईल लास्ट बघा रिपिटिशन शब्द पुनरावृत्ती झालेली दिसते संपूर्ण कवितेमध्ये पोयटेस एमिली डिकन्सन यांनी दॅट आणि अँड या शब्दांचा वारंवार उपयोग केलेला आहे अँड हा शब्द पाच वेळा वापरलेला दिसतो तर दॅट हा शब्द तीन वेळा वापरून कवितेत वापरण्यात आलेला आहे म्हणून दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ रिपिटिशन ऑल्सो इन आर नेक्स्ट व्हिडिओ वी आर गोईंग टू कम्प्लीट द वर्कशॉप ऑफ द व्हेरी सेम पोईम काइंडली स्टे ट्यून विथ अस शेअर सबस्क्राईब अँड लाईक माय चॅनल Give your precious comments. Thanks a lot.